Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо «Один». І з нами на зв'язок вийшов Олег Бунда, народний депутат України, учасник третього форуму вільних народів Росії, який днями відбувся у Гданську. Пане Олеже, цікаво почути ваші враження від цього форуму, чи він завершився, наскільки там реальні піднімалися питання якраз щодо розпаду Росії. Ну, дивіться, це, як ви зауважили, це вже третій форум, і я був на другому, на попередньому, і бачу, як, як з кожним форумом це, ця подія, цей івент, він все більше набуває ваги. На ньому вже присутні більш такі поважні представники е, і суспільства, і мас-медіа, на відміну від попередніх, і вже там йдуть розмови про те, що потрібно починати боротьбу з російською імперією, Середини національних республік вже з'явилися люди, які готові за підтримки, фінансування створювати відповідні загони і проводити відповідну роботу, наприклад, в Карелії або в Татарстані, у яких, у яких є вже е, люди для створення організацій, вже є на моє щире і здивування, на моє щире. Приємне здивування є розуміння більше того в західних політиків, що ця війна повинна завершити все ж таки демонтажом Російської Федерації, Російської імперії. Бо це перший форум, який проходить під прапорами депутатської групи консерваторів та е, за реформи. Це найбільша група депутатська в Європарламенті, яка, яка існує, яка підтримує, має парламентарів і очільників уряду практично у всіх країнах. Тобто це вже такий більш-менш публічний і державницький рівень підтримки цих е, заходів. Відповідно, і в подальшому там буде ще четвертий форум, п'ятий форум. Е, я думаю, що представництво буде ще більше, і все ж таки ми вже приступимо до реальної справи, реальних дій, е, підтримки рухів за національне визволення у, на теренах Російської імперії. Пане Олеже, на форумі був Ілля Пономарьов, він колишній депутат Держдуми Росії, нині він перебуває в Україні, він вивчив українську мову, і він свого часу вже проанонсував, що створюється російська визвольна армія, чи як її правильно назвати. Наскільки це... Справжня армія і чи, чи, чи це тільки е, вона у соціальних мережах? Ну, вона навіть не в соціальних мережах, вона у виявленні Ільї Пономарьова. І я в цю історію взагалі не вірю, бо ця історія про те, що е, окремі представники колишньої влади або людей, які входили до влади Російської імперії, це, вони борються за повернення владі собі. Вони не борються за створення нових національних республік за демонтаж Російської імперії, а просто хочуть замінити одного імператора на іншого. І це в тому, в чому ми відрізняємося від Іллі Пономарьова. Пономарьов, скоріш за все, те, що я бачу, він намагається використовувати задля своєї мети саме такі форуми, щоб стати, ну, просувати іншу владу. Більше того, хочу сказати, що в мене своє особисте враження від Іллі Пономарьова. Я все ж таки з кожним разом, коли його бачу і слухаю, що він говорить, я все ж таки більше прихиляюсь до тої думки, що він є інфільтрованим агентом ФСБ. Пане Олеже, на той час, як вже відбувався форум, наскільки я розумію, на Росії розпочалася мобілізація. Як її сприйняли учасники цього форуму і чи якась була реакція на заворушення, які відбуваються у Дагестані? Ну, Дагестан вже був після форуму, але ми про це говорили, в тому числі, що достатньо окремі невеличкі національні республіки початися заворушення, і Російська імперія не буде мати можливості їх зупинити, і з цього посипується вся Російська імперія, як свого часу посипався Радянська дорога. До речі, це те, що відбувається в Дагестані, дуже схоже з тим, що відбувалося наприкінці 80-х років в Радянській імперії, коли вона посипалася з двох моментів. Перше – це Вільнюс, коли Москва довела, що вона не може приборкати е намір Вільнюса і наміри Балтійських країн до своєї незалежності. Сил не існує. І всі інші радянські республіки національні на це звернули увагу. І по-друге, це... Наприкінці 80-х заворушення і бійки 
в Армении и Азербайджане. И тогда так само центр в вигляді Москвы довел, что он не может никак вгамувать эти настрои и эти военные действия. Соответственно, он слабкий и далее уже посыпался. Если в Дагестане в ближайшем времени будут происходить такие же события, и это будет набувати большего размаха, больших таких активностей, то, соответственно, все уже должно начаться кінцевий демонтаж Російської імперії. І наше завдання в даному випадку, і тих, хто був присутній на форумі, лише цьому допомагати, і допомагати, в першу чергу, співпраці з загонами, формування загонів, які будуть боротися за національні незалежні республіки. Пане Олеже, турбує той факт, що всі представники пригноблених народів Росії, вони за кордоном. А чи є в самій Росії потенційні лідери, які можуть очолити цей рух? Дивіться, я з вами не погоджуюсь. За кордоном є так звана умовна російська ліберальна опозиція у вигляді там, Каспарова, Ходорковського, Гудкова, інші, які ні на що не здатні. Вони мені нагадують білогвардійських офіцерів в еміграції, яку, які нікому не потрібні взагалі, нічого не можуть, лише розповідати байки і казки. Якщо ми говоримо про представників національних республік, так, звісно, на заході є там, Ахмед Кадиров, ой, Кадиров, обичайся, Ахмед Закаєв. Кадиров. Кадиров, там, судьба його, доля його дуже сумна. Ахмед Закаєв та інші, але вони мають велику базу, багато, велику кількість прихильників безпосередньо всередині Російської імперії, в тому ж Дагестані, в Ічкерії, або є представники, які мають велику базу підтримку в Карелії, які можуть допомагати і можуть робити відповідні акції, відповідні дії супротиву Російської імперії. Тобто не потрібно їх порівнювати з ліберальною нікчемною опозицією. Пане Олеже, цікаво почути вашу думку як народного депутата, яким чином Україна має вчиняти з, наприклад, з новопроголошеними державами? Чи ми маємо одразу їх визнавати, встановлювати якісь дипломатичні стосунки? Чи маємо надавати, наприклад, республікам, які будуть створені на, якраз після того, як Росія розпадеться, якусь військову допомогу? Чи, можливо, українці захочуть поїхати воювати за їхню незалежність? Як ви ставитеся до таких ідей? Ну, я все ж таки не прихильник того, що українці повинні воювати за свою незалежність. У нас є своя війна. Але надавати допомогу, надавати майданчики, надавати е, можливість тренування інструктажу в Україні, чому ні, ми, в принципі, маємо для цього можливості. Більше того, нам з... потрібно відпрацьовувати з представниками Національних Республік Російської імперії питання гарантій і суверенітету цих республік, коли вони отримують незалежність, і е, відносин у сфері торгівлі і експорту їх сировини. Щоб вони розуміли, що в них буде достатньо доходів для того, щоб е, утримувати свої території, утримувати свою незалежність. Більше того, це потрібно робити і для того, щоб країни Європи, Європейський Союз розумів, що є альтернатива Російській імперії. Більш Позитивна, більш раціональна, яка ніколи не буде їх шантажувати е, постачанням сировиною, яка ніколи не буде на них тиснути через енергоносії, наприклад, той же Татарстан, що заважає прямо зараз представниками національних республік укласти меморандум про те, що коли Татарстан отримує незалежність, е, укласти прямі угоди на постачання нафти та газу до Європейського Союзу на комерційних, абсолютно ринкових вимогах, без жодної політики і без жодного там, намагання тиснути на когось. І це буде більш доречно, і це більш гарантовані постачальники будуть, ніж Москва є на сьогоднішній день. А Татарстан і Чкери в цьому зацікавлені, бо сьогоднішній день всі доходи від постачання на Росію, вони концентруються в Москві і на землю до них нічого не потрапляє. Це їм так само буде цікаво. Пане Олеже, а як реагують західні країни, європейські країни, Сполучені Штати, Велика Британія на рух цих підкорених російською імперією народів? Адже ми знаємо, що колективний Захід побоюється розпаду російської імперії і, зокрема, через те, що там присутня ядерна зброя. 
Ми про це розмовляли ще на другому форумі в Празі, і я їм пояснював про те, що, дивіться, Україна є яскравим прикладом, що цього побоюватись не потрібно. Бо коли буде формуватися національна республіка, і коли вони отримують свою національну незалежність, будь-які лідери цих республік, вони в першу чергу будуть заакцентовані на тому, щоб їх, їм дали гарантії безпеки, їм дали можливість експортувати сировину, їм, їх визнали їх, їх незалежність і дали їм розвиватися. Задля цього, як свого часу Україна, та ж сама історія, вони віддадуть навіть ядерну зброю. За ці гарантії. Україна є яскравим цим прикладом. Тому побоюватися, що в умовному Татарстані або Чкерія буде ядерна зброя, не потрібно. Вони її залюбки віддадуть, аби їх підтримали їх незалежність в майбутньому. Ми це розмовляли в Празі, а зараз я бачу, що вони от після третього форму, на третьому форумі, що вони вже не публічно, правда, поки що, але за лаштунками вже погоджуються з цією думкою, бо інакше... Е- Група, депутатська група Європарламенту консерва... консерваторів не надала свої прапори і не, не зробила це публічним офіційним заходом своєї, своєї парламентської групи. І ще скажіть, які часові рамки ви бачите розпаду Російської імперії? Два роки максимум. Пане Олеже, я мене ще цікавить стосовно все-таки визнання ось цих незалежних держав. Чи має Україна якісь виставляти умови, наприклад, чи повинні вони платити репарації як правонаступники РФ, і чи, ну, можливо, Україна буде вимагати, щоб вони засудили расизм, чи щоб ви визнали голодомор, чи ось геноцид українців теперішній, чи, ось, чи щось про це йдеться, чи в цьому плані щось розвивається? В даному випадку у ці всі умови я би виставив майбутній Національній Республіки Росії або Москові, як вони там будуть називатися. Це все до них, бо ця фашизація, імперізація, ця от ідеологія руського міра пішла звідти. А от іншим республікам, як то Бурятія, Татарстан, то, що ми ж розуміємо, що в них своя доля. Вони були колонізованими народами, вони залежні були, але приймали участь у війні. Була б запропонована інша модель, коли на 20 років весь експорт сировини з цих республік повинен був бути під контролем міжнародних організацій, як свого часу була а, історія в Іраку, нафта в обмін на продовольство, а, для того, щоб у них не було мотивації а, над, а, над прибутки від експорту сировини використовувати на озброєння і воювання один між одним. Більше того, з, а, з цих надприбутків, які будуть контролюватися міжнародною організацією, частка повинна надаватися Україні як компенсація за, її, за прийняту участь цими корінними народами в війні проти України. Щиро дякуємо вам за ці коментарі, за участь в нашій програмі. Олег Дунда, народний депутат України, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо «Один». І ми говорили про третій форум вільних народів Росії, який відбувся 23-25 вересня у польському місті Гданську. Дякую. Дякую, на все добре. Дякую. На все добре.